எல்லாம் விவசாயம் என்ன கஷ்டப்படுறா சம்பளம் இல்ல சாப்பாடு அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது பூச்சி விரட்டி பூச்சி விரட்டும் சொட்டு நீர் பாசனம் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் ஒரு பண்ணை கூட்டம் தண்ணிக்குள்ளார மீன் வளர்க்கலாம் தண்ணிக்கு மேல பண்ணையில இருந்து வருமானத்தை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கலாம் எல்லாம் விவசாயம் என்ன கஷ்டப்படுறா சம்பளம் இல்ல சாப்பாடு அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது நல்லாவே இருக்கிறாரு அந்தோணி சாமி அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்தோணி சாமின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கிறாரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அரசாங்கத்தில் சவால் விட்டுருக்காரு நாங்கள் இயற்கை விவசாயம் இருக்க ஈழ்ட விட அரசாங்கத்தை இது வரைக்கும் அவங்களால எடுக்கவே முடியல அவரும் முழுக்க முழுக்க இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நல்ல ஒரு இரு நல்லாவே இருக்கிறாரு ஃபெர்டிலைசர் இல்லாமல் இயற்கை ரசாயன உரங்கள் இல்லாமல் இயற்கையிலேயே தயார் பண்ணி போட்டு நல்லாவே இருக்கிறாங்க நல்லாவே இருக்கலாம் இப்போ ரசாயன உரங்கள் போதெல்லாம் இந்த ஜீவாமூர்தனும் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் கன ஜீவாமூர்தனும் ஒன்று போய் யூஸ் பண்ணுறோம் அமுத கரைசல்னு ஒன்று பண்ணுறோம் மற்றபடி பூச்சி வெரைட்டி அதாவது இந்த ரசாயன பூச்சி மருந்து அடிக்காமல் பூச்சி வெரைட்டின்னு சொல்கிறது கசப்பு தன்மை உள்ளது ஓர்ப்பு தன்மை உள்ளது இப்போ ஒடிச்சா பால் வரக்கூடியது கசக்க அந்த இலையை சின்ன கசக்கும் இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் போட்டு அதை நல்லா வெளியில் சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி பூச்சி வெரைட்டியாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அவங்க அடிக்கிறது எப்படின்னா அந்த பூச்சியை வந்து கொள்ளுறதுறாங்க ஆ நாங்கள் வந்து பூச்சியை விரட்டும் இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இதுக்கு செலவு கிடையாது அதுக்கு செலவு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பார்த்து நிறைய வாய்க்கால் பாசனம் ஆற்று பாசனம் இருந்துச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வாய்க்காலில் தண்ணி விட்டு இருந்தாங்க இப்போ தண்ணி நமக்கு குறைச்சலாக இருக்குது அதனால் இப்போ நாங்கள் சொன்ன சொல்லணும் எங்களோட டெக்னாலஜியில் நீங்கள் சாதாரணமாக இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு தண்ணி பாய்ச்சிங்கனாலே அந்த தண்ணி வச்சு நாங்கள் அஞ்சு ஏக்கருக்கு சாகுபடி அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இப்போ நல்லா இருக்குது சொட்டு நீர் பாசனம் தெளிப்பு நீர் பாசனம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியாகவும் அதே அளவுக்கு ஈல்டையும் கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது முழு முழுக்க முழுக்க தண்ணி இல்லாத இடங்கிறதே கிடையாது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு அந்த முந்நூற்றம்பது சென்டிமீட்டர் மழை நிச்சயமாக பெய்யுது அந்த நீரை நம்ம சேமித்தாலே போதும் விவசாயத்துக்கு போகும் பண்ணை குட்டைகள் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் ஒரு பண்ணை குட்டை இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணனா ஒரு அஞ்சு சென்ட் ஒரு ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு பத்து சென்ட் ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு அதெல்லாம் பண்ணை குட்டை அமைக்க முடியாது இவங்க எல்லா விவசாயம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அதில் வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் பண்ணலாம் அதில் அந்த பண்ணை குட்டையை வச்சுக்கலாம் மழைநீர் சேகரிப்பு வச்சுக்கலாம் ஆட்டு பண்ணை வச்சுக்கலாம் கோழி பண்ணை வச்சுக்கலாம் வாத்து வச்சுக்கலாம் மீன் வளர்க்கலாம் இதில் எல்லாத்துமே வருமானம் வரும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கலாம் இப்போ பத்து சென்ட் நான் வச்சுருக்கிறேன் பக்கத்தில் இருக்கிற பத்து சென்ட்னா யார் பண்ணை குட்டையை வச்சுக்கிறது அதனால் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் சுற்றளவு எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து அதில் வந்து ஒரு பண்ணை குட்டையை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுலேருந்து அஞ்சு ஏக்கருக்கு நீங்கள் சாகுபடி பண்ணி இந்த பண்ணை குட்டையை வச்சு தண்ணியை தேய்க்கி சேமித்து வச்சுக்கலாம் மழை நீரையும் சேமித்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்மளுடைய தண்ணிக்கு மேலேயே மே தண்ணிக்குள்ளார மீன் வளர்க்கலாம் தண்ணிக்கு மேலே கோழி பண்ணை வச்சுக்கலாம் கோழியோட கழிவு வந்து மீனுக்கு உணவாக போகும் பந்தல் பரன் அமைச்சு பரன் போட்டு அதில் கோழி வளர்க்குறது அதோட ஏச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக மீனு வாத்து வச்சுக்கலாம் பக்கத்தில் வாத்து வந்து தண்ணியில் போய் மேயிங்க வரும் கீழக்கு நாலு கால் நட்டு மேலே வந்து கோபுரம் மாதிரி போட்டு வச்சுருது அதில் கோழி போய் ஒரு அஞ்சு விவசாயி ஒன்றா ஒரு அஞ்சு ஏக்கரில் ஒரு பத்து விவசாயி ஒன்றா சாரான்னு வச்சுங்களேன் ஒருத்தர் பசு மட்டும் வாங்கிக்கலாம் ஒரு சின்ன கண்டி ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பசு வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி கோழி ஒரு அஞ்சு கோழி வாங்கினாலே போதும் அது என்ன பிறகம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆடு அப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு வாத்து ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இனப்பிறக்கமே உங்களால் வருமானம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது தினசரி வருமானம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குது ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை வருமானம் வார வருமானம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குது அது தினசரி வருமானம்னு பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் தினசரி வருமானம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை கீரை எடுத்துக்கலாம் வாரம்னா கா ரெண்டு மூணு நாள் வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நேரம் காய்கறிகள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த அகத்திக்கீரை பெரிய மரம் வளர்ந்து முருங்கைக்கீரை இது முருங்கைக்காய் இது மாதிரி வியாபாரம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மரங்கள் வச்சோம்னா மாமரம் இந்த தண்ணை மரம் வச்சா அதில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அதில் பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பண்ணையிலேருந்து வருமானத்தை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கிறீங்க இது மாதிரி விவசாயம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா முதல்ல எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஒரு லேண்டு வாங்குங்க எவ்வளோ ஏ
அதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறு நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது பெரிய பெரிய கம்பெனிக்காரங்கள்லாம் இன்றைக்கி ஐநூறு ஏக்கர் ஆயிரம் ஏக்கர் வாங்கி போயிட்டுருக்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அதை விவசாயம் பண்ண போகிறான்னு தானே அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இருக்கிற உங்கள் சாஃப்ட்வேர் சென்னியர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கொஞ்சம் நிலம் வாங்குங்க அதை சொல்கிற ப்ராஜெக்டை போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க விவசாயத்தில் எந்த அளவுக்கு முன்னேறலாம் அப்படின்னு மதிவான என் ஆர்கானிக் ஃபார்மர் கைட்ஸ் ஆன் கிரியேட்டிங் தி ஆர்கானிக் பெட் ஃபார் வெஜிடேபிள் கல்டிவேஷன் கோமியும் கடலை மாவு வெள்ளம் இதெல்லாம் சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ரெண்டு நாள் செஞ்சு ஒரு அஞ்சு நாள் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிடலாம் சார் நீங்கள் ரெண்டு நாள் வைக்கும் போது தான் அதில் இருக்கிற அட்வர்மெண்டேஷன் மைக்ரோ எல்லாம் இன்னும் நிறைய வளர்ந்து ஜாஸ்தி ஆகுது ம் ஜீவாமிரதம் வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே ஊற்றக்கூடாது சார் பாதிக்கு போய் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் டைலிட் பண்ணணும் டைலிட் பண்ணி தான் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஹோல்ஸில் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டீங்கன்னா கூட நல்லா இருக்கும் சார் உள்ளே குள்ளார் போக முடியும் எவ்வளோ கலவை ஊற்றணும் அவ்வளோ கலவை வந்துட்டு நமக்கு கீழே மண்புழு வராது அதுக்கு மேல இப்ப தழை போட்டு இப்ப இந்த நாலு அடி ரெண்டு அடி சொன்ன இதுக்கு தானே இந்த பக்கம் உட்காந்து இப்படி தள்ளுறமா என்னால அங்கே எட்ட முடியாது அந்த பக்கம் வந்துட்டு அப்படி தள்ளிக்கணும் அதே மாதிரி தான் நீங்க காய் போட்டாலும் சரி களை இது என்ன தண்ணி விட மூலம் இதுல காலை வைக்க கூடாது அதுக்காக தான் அந்த நாலு அடி சொல்றேன் அது மேல ஜீவம் ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 செடிகள் வந்து மனிதன் மாதிரி சுவாசிக்க கூடியது அது வேறு கீழே அதுக்கு சுவாசத்தை தண்ணி என்ன சுவாசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுங்க விளைச்சலே இருக்கு காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுமா இருக்கணும் தெரியாது காயனும் அப்புறம் தண்ணி போய் தண்ணி கடைசி மடையில போய் நினைச்சா இங்க மடையை ஆஃப் பண்ணிடு தண்ணி போய் ஈரம் இருக்கணும் அந்த வெடுப்பு இருக்கணும் அப்ப சுவாசி அப்ப ஈடுகிறோம் But the common point is, food is everybody's business. We are going to go to the road, sir. We are going to go to the road. We are going to go to the road. Sir, we are going to go to the road. I am going to go to the road. We are going to go to the road. We are lucky, sir.
அவர் காலம்பர வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப இது பழம் சாப்பிடுவாரு திராட்சை பழத்துல உள்ள என்னதான் கூப்பிடுவா ஏன்னா எல்லாரும் திராட்சை பழத்து சொன்ன அப்படியே சாப்பிடுவாங்க நான் உள்ள அந்த கொட்டை அந்த குச்சால எடுத்து வச்சிருக்க கொடுப்பான் அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா சாப்பிடுவாரு எல்லாரும் மாதிரி ஆசைப்பட்டு போய் கால ஜாப்புக்காக சென்னை வந்து சென்னை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நரகம் மாறுக்குன்னு சொல்லிட்டுதான் விவசாயத்துக்கு நான் திரும்ப போயிருக்கேன் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு என்னன்னா இந்த இயற்கையில இந்த தேனீர் திரிகடுகம் ஆகாரம் போயிடு இயற்கை உணவுகளை இங்க மக்களுக்கு தேவைப்படுது அதனால இங்க கொடுத்துட்டு இங்க வர்ற வருமானம் தான் என்னோட கிராமத்துக்கு நான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் இந்த பர்கரி பீஸா எல்லாம் எதுல தயார் பண்றாங்க மைதா மைதாவில் எப்படி வெள்ளையா இருக்குது நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த மருந்தை சோதனை பண்ணுவதற்கு முதல்ல எலிக்கு தான் போட்டு பார்ப்பாங்க அந்த எலிக்கு போற ஒரு இன்ஜெக்ஷனை தான் மைதா மாவுல கலக்குறாங்க அதனால தான் வெள்ளை வெள்ளேன்னு இருக்குது அதை சாப்பிட்ற எல்லாருக்கும் அந்த நோய் வரும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த விழிப்புணர்வு வேணும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஏழு வயசு ஒரு பாட்டியம்மா பாத்தீங்கன்னா யோகா பண்றாங்க காலம்ப கஞ்சி மத்தியான காய்கறி கீரையோட ஒரு சாப்பாடு இரவு வந்து ஒரு வாழைப்பழம் பால் இவ்வளவுதான் அவங்க உணவு இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ஏழு வயசு அவங்க யோகா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த பர்கர் பீஸா சாப்பிட்றவங்க உடம்பெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது பிபி இருக்குது சுகர் இருக்குது என்ன பண்றாங்க சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஐட்டம் சாப்பிட்றாங்க உடல் உழைப்பே இல்லை அப்போ அவங்க மனசுல அந்த இருக்க இருக்கு இல்ல இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறவங்க ஏன் அந்த பிரச்சனை கிராமத்துல உங்களுக்கு பணம் தான் பிரச்சனை ஆனா அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்காங்களே ஆனா சென்னையில இருக்கிறவங்க அது மாதிரி இல்லையே அதிகமா சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா அதிகமான நோய் இருக்கு நீங்க மெடிக்கல் ஸ்டோர் போய் பாருங்க அதோட இல்லாம குழந்தை குழந்தா கூட நீங்க தொண்ணூறு சதவீதம் எல்லாமே சிசேரியன்ல வருது எதனால அன்னைக்கு கிராமத்துல உட்காந்து சமைச்சு அத்தனை பெண்களும் நார்மல் டெலிவரி தானே இன்னைக்கு நம்ம ஐடியில வந்து நான் என்ன உதாரணம் சொல்ல முடியும் ஒரு பெண்ணுக்கு அது மாதிரி ஆயிருக்கு அவங்க வந்து கேட்டாங்க ஏழு மாசத்துல நான் வைத்தியம் சொல்லி வைத்தியம்னா பிராக்டிஸ் அவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி நாகரிகமான உணவு இருக்குது அது நோயை உண்டு பண்ணக்கூடியது என்னோட கிராமங்கள்ல வந்துட்டு உள்ள மக்கள் சென்னையை நோக்கி படையெடுக்க கூடாது இது வந்து குழைக்க வந்த இடம் இது வாழ்வதற்கு உகந்த இடம் இல்லை அதே மாதிரி அங்க வந்து பொழைக்க முடியாது வாழலாம் வெள்ளாட்டு போறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்க போவீங்களா நிச்சயமா இல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து சுதந்திரமா இருக்கேன் விவசாயம் பண்ணணும் வெளிநாட்டுல போன அதனால விவசாயம் பண்ண முடியாது நாட்டு பசு சொல்றோம் நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு நாட்டு பசு தான் முக்கியம் மற்ற ஹைபிரிட் எல்லாம் உதவாது அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நாட்டு பசு மாட்டோட எங்க கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அதோட அந்த கொம்பு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அந்த திமிழ் கழுத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திமிழ் பின்பக்கம் பார்த்தோன்னா சிறுத்து இருக்கும் சிங்கத்தை போல் அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நாட்டு பசு அது பார்த்தோன்னா முன்னாடி வந்துட்டு இப்போ அப்போ கூட அந்த கருப்பசு காமிக்கலாம் அந்த கருப்பு காலை இருக்கிறதுங்களா அது கரெக்டான நாட்டு காலை அது அந்த பக்கத்தில் நிற்கிற பசுவும் அதான் ஆ இப்போ காலை கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வியூ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இது வந்து ஒரிஜினல் நாட்டு காலை இது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹைபிரிட்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு பதினஞ்சு லிட்டர் பால் கறக்குது இருபது லிட்டர் பால் கறக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவெல்லாம் பசு மாட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து காட்டில் சிங்கம் புளி இருக்கும் போது இருக்கிறாப்புல இது வந்து பால் தரக்கூடிய ஒரு விலங்கு அவ்வளோதான் இதோட சாணம் கோம்பு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் நம்ம விவசாயத்துக்கு உதவும் இதே இது நாட்டு பசு மாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் அதோட சாணம் அதோட கோமியம் நமக்கு முழுக்க முழுக்க நுண்ணுயிர்கள் நிறைந்த ஒரு பொருள் அது இதில் ஏன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பன்றியையும் பசுவையும் ப்ரீட் பண்ணது தான் அந்த பசு அதை பார்த்தீங்கன்னா அது பன்றியோட அமைப்பே இருக்கும் மடி வந்து பன்னியோட மடி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த பசுவோட மடியும் அப்படியே இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதோடுக்கு திமிழ் இருக்காது அது கத்ததே வந்து நாட்டு பசு மாதிரி அம்மானு கத்தாது அந்த பன்னி கத்துற மாதிரியே கத்தும் அந்த பசு வந்தோட சாணத்திலையும் இல்லை கோமியத்திலையும் நமக்கு தேவையான அந்த நுண்ணுயிர்கள் அதில் இல்லை அதனால தான் நாங்கள் வந்து அந்த நாட்டு பசுவை தான் இயற்கை விவசாயத்துக்காக கேட்டுக்கிறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊசி போட்டு அந்த இனப்பெருக்கம் பண்ணுறாங்கள அது வந்து இப்போ செய்கிறது எதுலன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெரிய ஹைப்ரிட் பஸ்ஸில் தான் ஆனால் என் நாட்டு பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது இயற்கையாக இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய வல்லமை பெற்றது அது அதனால தான் அதோட சாணம் கோமையெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹைப்ரிட் பாலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதோட பாலில் வந்துட்டு பா அதே மாதிரி தான் சத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது சதவீதம் கூட அந்த சத்து இருக்காது ஆ
அதனால் அந்த பால் நமக்கு தேவையற்ற ஒரு உணவு நாட்டு பசுமாட்டில் இயற்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் இருக்குதுங்களே அந்த பாலை கறந்த உடனே பச்சையாகவே குடிக்கலாம் சொல்லியிருப்பாங்க சின்ன பிள்ளைகள்லாம் அது உலகம் நல்லது அதில் உள்ள அந்த பாக்டீரியா அந்த நுண்ணுயிர்கள் அந்த நம்ம வளர்ச்சிக்கு உண்டான இரும்பு சேர்த்த தாது பொருட்கள் எல்லாமே அதில் உயிரோட்டத்தில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் வாங்குகிற பாக்கெட் பாலில் இந்த எதுவுமே இருக்காது இந்த பாக்கெட் பாலில் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டே வச்சுட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நாட்டு பசுமாக நான் எந்த ஒரு பொருளையும் நான் எந்த உணவு உட்கொண்டாலும் அது வந்து ஒரு நாலு மணிலேருந்து ஒரு ஆறு மணிக்குள்ளார அந்த பொருள் கெடு ஆரம்பிக்கணும் அது ஆரோக்கியமான பொருள் இந்த பாலில் தான் என்னென்ன என் நான் சாதாரணமாக நாட்டு பசுலேருந்து நம்ம எடுக்கிற அந்த பசுமாடில் பால் கறக்கிறோமே அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுகுட்டியை ஊட்ட விடுவாங்க கண்ணுகுட்டியை ஊட்ட விட்டு அதுலேருந்து கறக்கிற பால் தான் பெஸ்ட்டு ரெண்டாவது இப்போ இருக்கிற பால்ல பார்த்தா ஊசி போட்டு கறக்கிறாங்க அந்த ஊசி போட்டு கறக்கிறது தான் மிக மிக எல்லா நோய்களுமே வரும் நம்ம அது மாட்டுக்கும் ஆபத்து நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாருக்குமே அந்த நோய் வரும் நம்ம நாட்டு பசு எதுக்கு வச்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட சாணம் கோமியம் இது தான் இயற்கை விவசாயத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பால் வந்து அது கண்ணுக்குட்டி வளர்கிறதுக்கு அதுக்கு தான் நம்ம பால் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படியே ஏற்படாததாலும் அந்த பால் கண்ணுக்குட்டி போய் மிச்சம் கறக்கிறத ஏன்னா நாட்டு பசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லிட்ரு ரெண்டு ரூபா மேக்ஸிமம் அவ்வளோ தான் கறக்கும் ஆனால் இதுலேயே பத்து லிட்ரு கறக்கிற பால் இருக்குது ரெட் சிந்து சிந்து ஓங்கோல் இந்த மாதிரி பசுலாம் வந்து நம்ம நாட்டு ரகம் உள்ளது அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரகம் இருக்குது நாட்டு பசுலே அதில் நிறையா பால் கறக்க கூடியது அது நம்ம சுச்சுவேஷன் அளிக்க வராது அந்த பசுலாம் பார்த்தா நல்ல தமிழ்நாட்டு பசு அதே சிங்கத்தை போல் அமைப்பு இருக்கும் நல்லா பால் கறக்கும் அது வந்து நமக்கு நல்லது அது இப்போ கொண்டு வராங்க ராஜஸ்தான் குஜராத் இங்கே கொண்டு வராங்க அது என்னென்னா அந்த அங்கே கறக்கிறது வந்து இங்கே கறக்க மாட்டேங்குது அந்த சீதோஷனில் ஒத்து போல் ஆனால் இப்போ பன்னெண்டு லிட்ரு இருபது லிட்ரு பதினஞ்சு லிட்ரு கறக்குன்னு சொல்கிறாங்களா ஏழு லிட்ரு வரைக்கும் எட்டு லிட்ரு வரைக்கும் கறக்கு தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறும் தற்பப்ப நிலத்து கொஞ்சம் மாறலாம் கொஞ்சம் அஞ்சு பசுக்கு ஒரு காலம் அங்கேருந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க மாடுகள் நடந்தால் தான் அது ஹெல்த் ஒன்றும் இருக்கோ இல்லையோ அவுத்து விட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அது இங்கேருந்து நடந்து போயிட்டு வந்து எதையாவது கட்டாந்திர கடிச்சிட்டு வந்தால் கூட திருப்தியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மேய்ஞ்சிட்டு வர்ற மாட்டுக்கு பால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பில்லு நம்ம போட்டால் கூட பால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் வெண்டாமரை பொடின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அந்த வெண்டாமரை பொடி நமக்கு என்ன பண்ணுது அதில் என்னென்னலாம் கலந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு அதை செய்முறையில் அவங்க செஞ்சு காமிக்கிறோம் இதே மாதிரி இந்த டீ காஃபிக்கு பதிலாகவும் இதுவும் குடித்தாலும் உங்களுக்கு உடல் நலத்திற்கு நல்லது இப்போ நம்ம செய்கிற இந்த தேநீருக்கு பேர் வெண்தாமரை பொடின்னு பேர் வெண்தாமரை பொடி ஹர்பல் டீ இப்போ இந்த வெண்தாமரை பொடியில் என்னென்ன கலந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்தாமரை அந்த தாமரையே காய வச்சு பொடி பண்ணுது அதோட சுக்கு மிளகு திப்பிளி அதிமதுரம் சித்தரத்தை ஏலம் ரோஜாமுக்கு பொன்னாவரை இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் சேர்ந்து கூட்டு கலவை இது அந்த கலவை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த ஒரு பவுடர் இது இந்த பவுடர் அப்படி தான் ஒரு அரை கரண்டி டீ ஸ்பூன் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிட்டு பணவெல்லாம் இல்லை நாட்டு சக்கரை பணங்கற்கண்டு போட்டு சாப்பிட்லாம் காலை மாலை காஃபி டீக்கு போல் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு நல்லது இது எதுக்கு நடந்தால் இருதயத்துக்கு ரொம்ப மிக மிக ரொம்ப முக்கியமானது இருதய சம்மந்தமான எந்த நோயுமே வராது இந்த சாரம் மூட்டு வலி வர்றது ரெண்டாவது உள்ளார வெப்பம் அது ஈரலில் இருக்கிற அந்த வெப்பம் அந்த மூலம்னு சொல்கிறாங்களே அந்த சூட்டுனால வர்றது அதெல்லாம் இதில் சரியாகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா தாமரைப்பூ அந்த ஃபில்டர் காப்பின்னு கொடுக்குறோம் திரிகடகம்னு கொடுக்குறோம் அது மாதிரி இது வந்து ஆமாரம்பூன்னு பேர் ஆவாரை பூத்திருக்கு சாவாரை கண்டதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பழமொழி உண்டு அதாவது இந்த ஆவாரம் பூவை நீ எந்த வகையில் உட்கொண்டாலும் உங்கள் ஆயுள் நீட்டிக்கும் இளமை வந்து அப்படியே இருக்கும் முதுமை வராது அதுக்காக தான் இந்த ஆவாரம்பூன்னு சொல்கிறது இந்த ஆவாரம்பூ காடுங்களில் நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் இயற்கையாகவே கிடைக்கிற பொருள் அது இந்த ஆவாரம்பூ இலையை பூ மெயின் பூ தான் இந்த பூவை நல்லா காய வச்சு அதை பவுடர் ஆக்கி அந்த பவுடரும் அது மாதிரி தான் ஒரு நூற்றி எண்பது எம்எல் இரநூறு எம்எல் தண்ணிக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் காய வச்சு அதை அப்புறம் வடிகட்டிட்டு பணம் எல்லாம் நாட்டு சக்கரை பணம் கருக்கண்டு போட்டு சாப்பிடலாம் இந்த திரிகடுகம் தெரியாதுன்னா திரிகடுகம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு மிளகு தெப்பிடி இது மூணு சேர்ந்தால் தான் திரிகடுகம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா கேட்டால் இதில் ஒரு பதிமூணு ஐட்டம் சேர்த்துருக்கு அதாவது சுக்கு மிளகு திப்பிளி அதிமதுரம் நன்னாரி சித்தரத்தை பட்டை லவங்கம் ஓமம் ரோஜா முக்கு மல்லி
எல்லாமே வந்து இயற்கை மூலிகை பொருள் அதை வடிகட்டி வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இந்த மாதிரி கலரில் வந்துடும் பணம் வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஆர்கானிக் வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இல்லை நாட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு வேறு இன்னும் கொஞ்சம் இருமல் சரி அதிகமாக இருக்குன்னா பணம் கற்கண்டு போட்டு சாப்பிட்லாம் எடை குறையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆற்றிட்டு குடிக்கிற பதத்தில் தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை லெமன் பொஞ்சும் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எது சௌகரியமோ அதை போட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம் பால் சேர்க்கக்கூடாது வெள்ளை ஜீனி சேர்க்கக்கூடாது காலையில் நாலு மணி எழுந்து காலையில் வாக்கிங் போகிறேன் டெய்லி காலையில் வாக்கிங் போயிட்டு வந்த உடனே ஒரு காஃபி குடிப்பேன் காஃபி குடிச்ச பிறகு தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் டெய்லி வந்து ஆம்லெட் ஜூஸ் குடிக்கிறேன் அதே மாதிரி நைட்டும் வந்து வாக்கிங் போவேன் வெயிட் ரொம்ப ஒரு நூறு கிலோ கிட்டே இருக்கேன் அதனால் இப்போ வந்து நான் வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக இந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் காஃபியை தவிர்க்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு பார்த்துக்கிட்டு அவங்க டெய்லி காலைல வீட்டில் காஃபி குடிப்போம் ஈவினிங் ஆனால் வீட்டில் டீ குடிப்போம் அது பழகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போனோம் அவன் டீ கடையில் போய்ட்டு ஒரு காஃபி குடிக்கிறது இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட போனால் காஃபி சாப்பிட்டு போய் கேப் வச்சு நின்று பதிலாக குத்து குடிக்கிறது இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமா எந்த பற்றி யாருமே கவலைப்படுறாங்க இப்போ இந்த திரிக்கடைக்க தேநீர் அணைய வந்துட்டு காலை மாலை அந்த டீ காஃபிக்கு பதிலாக தினசரி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இதனால் என்ன நன்மைன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் அந்த சளி உடனடியே வெளியே வந்துடும் சுத்தமாக அந்த இருமல் இருக்காது அந்த சளி இருக்காது நல்லா பசிக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து நல்ல செரிமானம் ஆகும் உடல் எடையை குறைக்கவும் தேவையற்ற அந்த கொழுப்பு அதெல்லாம் குறைக்கும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சக்கர நோயை கட்டுப்படுத்துவோம் நாள் பட்ட தலைவலி இருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு சரியாகும் சிறுவர்கள் மூலம் பெரியவர்கள் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும்
பண்ணை கட்டுறது சொல்லுது அந்த நெல்லை மட்டும் அதில் போட்டு வைக்கல போட்டு மேலே பிரிய போட்டு கட்டிட்டு மேலே சாணத்தை போட்டு அப்படியே முடியுது அது அப்படியே வெயிலில் போய் காய வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே இருக்கு இந்த மாதிரி வகையெல்லாம் நம்ம வந்து விதையை பதப்படுத்தலாம் இந்த காய்கறி விதையை கூட நம்ம நல்லா காய வச்சுட்டு சாணத்தோடு போட்டு பிரசஞ்சிட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுருவோம் திரும்ப எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்து நம்ம வச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் இதுதான் நம்ம விதையை பாதுகாக்கிற முறை காஞ்ச எப்படி தான் நம்ம எடுத்து உள்ளார இருக்கும் சாதாரண ஒரு மண்பானையில் வச்சுக்கலாம் துணியில் கட்டி வச்சுக்கலாம் அது கோணியில் கட்டி வச்சுக்கலாம் வர முறையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து எலுமிச்சம் பழம் நிறையா இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் வரவங்களுக்கெல்லாம் காஃபி டீ கிடையாது அப்போலாம் எலுமிச்சம் பழம் பிடிச்சா சூஸ் கொடுப்போம் இதையும் மீறி வரத்த கட் பண்ணி ஊறுகாய் போட்டு வச்சுக்கோம் மழை நாட்களில் வந்துட்டு அதில் சாத்துக்கே வந்து மூணு சாத்து தோட்டுக்கு அதை வச்சுருப்போம் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அது நிறைய உறவுக்காரங்களை கொடுத்து விட்றதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் அதை நம்ம பிரிசர்வட்டிலாம் கிடையாது சாதாரணமாக செஞ்சு மண்பானையில் வச்சுருப்போம் வெயில் எத்திக்கு வைப்போம் அவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜெலாம் அந்த காலத்தில் கிடையவே கிடையாது ரெண்டாவது காய்கறியே எப்படி வாங்குவோம்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வாங்குகிறோன்னா கொஞ்சம் காய் வெட்டு கொஞ்சம் பழம் கொஞ்சம் செம்பழம் இந்த மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வருவோம் வாங்கி அதுக்கு சாதாரண கோணியை போட்டுட்டு அந்த கோணியில் அந்த பழத்தை போட்டு அப்படியே வெளியில் உலர்ந்து வச்சுருவோம் காத்தோட்டமாக அந்த கணம் கெட்டு போகும் ஒரு வாரம் இல்லை பத்து நாள் ஏன்னா அப்போ ரசாயன உரங்கள் இல்லாதது அது அது அப்படியே இருக்கும் அப்பப்போ எடுத்து திரும்ப அடுத்த நடை போய் நம்ம வாங்கிக்கலாம் நான் தாவாரம்னு சொல்லுவோம் வீட்டில் தாவாரம்னா பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்னா தாவாரம்னா உட்கார இடத்துக்கு கொஞ்சம் வாட்டமாக சிமெண்ட் வேலை போட்டு வச்சுருக்கோம் நம்ம அந்த அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு சாணம் போட்டு மொழிக்கி வச்சுருக்கோம் அதில் கோணியை போட்டுட்டு இதை போட்டு மேலே ஈர சாக்க போட்டு அப்படியே இருக்கு அந்த காய் ஒரு வாரம் ஆனாலும் கெட்டு விவசாயம் பண்ணாலும் விடியறதுக்கு முன்னாடி வயலுக்கு போயிடுவாங்க விவசாயம் ஏஞ்சி காலை மாதிரி எதாவது நீகார மாதிரி வீட்டில் குடிச்சிட்டு வயலுக்கு போவாங்க ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கெல்லாம் வரைக்கும் அங்கேயே வீட்லேருந்து சாப்பாடு போகும் சில பேர் வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் என்ன வேலை இருக்கோ அதை பார்ப்பார் வெயில் வந்து நல்லா ஓய்வு எடுப்பார் வெயில் மூலம் மத்தியானம் சாப்பிட்டு ஓய்வு எடுத்துட்டு சாயந்தரமாக வேலை செய்வார் வந்துடுவார் இல்லை வந்து ஒரு காய் படிக்கிறாரா அது சாயந்தரமாக கடத்தரை கொண்டு போவார் ஒரு கீரை படிக்கிறாரா கொண்டு போவார் இந்த காலம்பரை பறிச்சு கொண்டு போகிறாரா அப்படிமே பண்ணுவார் நெல்லை உள்ளவங்க ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழிச்சா நெல் அறுவடை பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வேலை பக்கத்தில் ஒரு நல்லது கேட்டது போனோம் ஒரு வேலை செய்யணும் எல்லாமே செய்வாங்க ஒரு கிராமத்தை எதாவது விழானா எல்லோரும் உட்காந்து ஒன்றா பேசுவாங்க உங்கள் விதை பரிமாட்டம் நீ என்ன பண்ணியிருக்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த இதெல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் வந்து சென்னையில் அந்த வாய்ப்பே கிடையாது உங்களுக்கு விவசாயத்தை பற்றி மிக அருமையான வேலைங்க ஒரு நேரம் முன்னே பின்ன போகலாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இந்த இயற்கை விவசாயம் செஞ்சு பார்த்தவங்களே கிடையாது அதை தான் நாங்கள் சொல்லி எல்லாமே மக்கள் விழிப்புணர்வாக இருந்தால் மட்டுமே நிச்சயமாக ஒழிக்க முடியும் ரசாயன உரங்கள் இல்லாமல் எத்தனையோ கிராமங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் நூறு சதவீதம் இயற்கை விவசாயம் ஏன் அந்த நாட்டு பொழைகள் இன்றைக்கி அவங்க ஒரு ரூபாய் கூட ரசாயன உரங்களை வாங்குறதே கிடையாது அஞ்சாவது முதலையாக அங்கே வந்து முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க தொடர்ந்து அவரே தான் முதலமைச்சர் நம்ம நாட்டில் பார்த்துங்க இதை வந்து வெளியில் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ரசாயன உரங்களுக்கு நம்ம நாடு எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லுங்கள் எத்தனை கோடி ரூபாய் போயிருக்காங்க இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டை எவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்க விவசாயத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு எப்படி என்ன உறவினர் ஒருத்தருக்கு வந்து ஊரில் ஏதோ திடீர்னு தலைவலி வந்திருக்குது அவர் வந்து மெயின்ஸில் வேலை செய்கிறவர் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ அங்கே லோக்கலில் மாத்திரை போட்டுருக்காங்க திரும்ப ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்திருக்குது அவனே பயந்துட்டு இப்போ அப்போலோவில் வந்து அவரை ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க வந்தோன்னே ஏதோ ஒரு மாத்திரை தலைவலி சரியாக போயிடுச்சு ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த தலைவலிக்காக சிடி ஸ்கேன் எக்கோ ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ இசிஜி இத்தனை டெஸ்ட்டு அவர் நல்லா தான் இருக்கிறார் என்ன கூப்பிட்டு நான் போய் கேட்டேன் என்ன நடந்துச்சு தலைவலியும் நான் உடனே கேட்டேன் மோஷன் ஃப்ரீயாக போச்சேன்னு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னு அது ஒன்று தான் சின்ன விஷயம் அந்த மோஷன் ஃப்ரீ பண்ணால் தலைவலியே இருந்திருக்காது இவங்க அதுக்காக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே செலவு ஆனால் இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அவங்க இப்போ இங்கே தலைவலியா என்ன பா பண்ண என்ன வேலை செஞ்சு எதாவது தலைவலி அது கேட்கறதே கிடையாது உடனே எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் சித்த மருத்துவத்தில் என்ன கேட்பாங்கன்னா நீ என்ன ஒரு பா இங்கேருந்து வர எப்படி வந்த எப்போ தலைவலி வந்துச்சு அதுக்கு முடி என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த தலைவலி எப்போதும் வந்துச்சு அடிக்கடி
இந்த மாதிரி ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தா இன்றைக்கி ஒன்றரை லட்ச ரூபா பில்லு இப்போ எனக்கு சரியாக போயிடுச்சு நேற்று டிசார்ஜ் ஆகிட்டாங்க கடைசியாக அந்த டாக்டர் சொன்னது என்னென்னா சார் மைதாவில் செஞ்சதை எதையும் சாப்பிடாதீங்க பேக்கரி ஐட்டம் சாப்பிடாதீங்க சாக்லேட் சாப்பிடாதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிடாதீங்க இதை தான் அவர் சொல்கிறாரு சிறுதானிய உணவெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுங்க காய்கறியை நிறைய சாப்பிடுங்க இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இயற்கையில் காய்கறியை சாப்பிடு தட்டை திருப்பி வச்சுக்கோ மைதா மாவை தொடாத சாக்கேட்டை வாங்கி கொடுக்காது இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் அவங்க வந்து ஏசி ரூம் போட்டு தனி பெட்டு போட்டு டிவி போட்டு இவர் வந்து நல்லா நடப்பார் எங்கே நடந்து போகலாம் ஆனால் நடக்க விட மாட்டேன் நான் எங்களை இவரை தூக்கி ஒரு வீல் சேரில் உட்கார வச்சு தான் தூக்கி போகிறாங்க அங்கேருந்து கொண்டாந்து பெட்டு வரைக்கும் வந்து நடந்து போய் பெட்டில் படுத்துறாரு இவர் இது தான் நடக்குது இது எல்லாமே மிக மிக தவறானது அதுக்காக தான் காலம்பரை ஏந்திரிச்சோடனே ஒரு சின்ன சின்ன பயிற்சிகள் பண்ணுங்க நல்ல கஞ்சி சாதம் சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுங்க உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இதனால தான் இந்த எட்டு நிலை பயிற்சின்னு ஒன்று இருக்குது தலையால் எட்டு போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணிங்க இதை பண்ணாலே போதும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த வாழ்வியல் பயிற்சியில் இதை தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் மருந்து மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் க மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு போகாமல் வாழலாம் நான் அப்படி தாங்க இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு போ